Bir önceki videonun sonunda şu karmaşık ters türe ve sayılar yerleştirip değerlerini buluyorduk. 2'deki değerini bulduk. Şimdi 1'deki değerini bulup 2'deki değerinden çıkarmalıyız. Yani eksi 16 pi eksi 4 pi bölü 3. Düzeltiyorum artı. Eksi ifadenin tamamına dağılacak. Bu eksi bu eksi artı 4 pi öyle değil mi? Çünkü x eşittir 1 eksi pi bölü 2. Şimdi sadeleştirebiliriz. 16 pi eksi 8 pi eşittir 8 pi. Sonra bu artı 32 pi artı 8 pi eşittir 40 pi. 40 pi olarak sadeleştirdim. Eksi 8 çarpı 4 eşittir 32 pi bölü 3. Şimdi bunu sadeleştirmeye çalışalım. 16 pi artı 4 pi eşittir 20 pi ve şimdi bakalım. Eksi 4 pi bölü 3 eksi pi bölü 2. Şimdi şurada bir ortak payda bulalım. Ortak payda 6 olsun. 20 pi eşittir 120 pi bölü 6 eksi 4 pi bölü 3 eşittir 8 pi bölü 6. Öyle değil mi? pi bölü 2 de eşittir 3 pi bölü 6 yani eksi 3 pi. O zaman bu terimden çıkaracağımız şu terimler 120 eksi 8, 3, 11, evet 120 eksi 11 değil mi? O zaman da 109, 109 pi bölü 6. Bu 1'e eşit. Evet 109 pi bölü 6. Soruları kafadan yazınca işte böyle çirkin sonuçlar, sayılar çıkabiliyor. 109 pi bölü 6. Bu üst kısım neydi? Bu çıkaracağımız şey. Ters türevin 1'deki değeri. Şimdi bunu sadeleştirelim. Ortak paydayı 3 alırsak, 120 pi bölü 3 eksi 32 pi bölü 3. 102 eksi 32, 88 olur. 88 pi bölü 3. Üst kısım 88 pi bölü 3'müş. Bu kesirleri tekrar gibi bir şey oldu bu arada. Şimdi ortak paydayı 6 yaparsam payın 2 katını almam gerekir. Neredeyse bitti. Paydayı 6 yapmak istersek 88'in 2 katı 176 öyle değil mi? 176 pi eksi bu. Yani eksi 109 pi. Eminim bir dikkat hatası yaptım. Bu karışık kesirlerle uğraşmayı hiç sevmiyorum. 176 eksi 109 yani 76 eksi 9. Bu da 67 eder. O zaman cevabımız 67 pi bölü 6'ymış. Cevap sorunun başlangıcından daha az karmaşık görünüyor. Güzel bir çözüm oldu. Bu garip cismin bu tuhaf yüzüğün hacmini bulabildik. Umarım kafanızı karıştırmamışımdır. Bundan daha zor hacim sorularına rastlayacağınızı sanmıyorum. Daha örnek isterseniz haber verin. Bir sonraki videoda görüşürüz.